。听说夏总监到现在还没找到。上海公司事情不用管，管好自己的事情就行了。谢谢啊。还有一个小时，就让你过过嘴瘾好了。我准备了一份厚礼给你。我知道你在找关于夏总监的证据，不用着急，不是这个。陆总监只关心压轴大戏，其实预告片也很精彩的。我希望我这个奥里斯首席执行官的推荐信，能为你以后找工作帮上点忙。费总。最近拿下了这个静然的案子，为奥利斯在国际知名度上增色不少。史蒂芬呢，和我一起在北京总部工作，你的一点一滴努力，我都是看在眼里，记在心里。谢谢费总肯定。但是一个 CEO 的任命呢，不能仅凭我个人的好恶来决定，他毕竟是需要一个能够。带领大家、团结大家、继续前进的这么一个角色，所以我今天招各位主管来，就是要各位共同来投票，选出你们心中认为理想的人选，作为我们新一任的 CEO， 好吧上票啊 ，Steven， 一票。Steven， 两票。Steven， 三票。陆远洋，一票。陆远洋，两票。Steven， 四票。陆远洋，三票。陆远洋，四票陆远洋不能当奥里斯的 CEO。理由：上海分部的创意总监夏强，同时也是陆主管的心腹。去年十月，以创意和设计经费为名，私自预支了十万公款。这里是转入转出账目的证据。
陆主任身为下强的直属上司，自然会有监管不当的责任。夏总监人员，费导，这个事情是我的责任，我会负全责。我放心。我问你，夏总监人呢？现在不知道。陆总，陆总，夏总监刚才来过了，他拿来了辞职信正式宣布，奥里斯新任的 CEO 是陆远洋先生。谢副总。谢谢费总，让各位同事有这个机会，我得失陪一下，不好意思。有句真理。感情是成功路上的绊脚石，成功是跑到终点，不顾一切冲破那根线。有人陪着跑了一路，最后被妇人之人拦下，被于心不软拦下，被昔日情谊拦下。他们或许是失败者，但有趣的是，我心疼和喜欢的，都是 beautiful loser。你好，你。这是我的邻居齐飞，这个是我们公司的前台芙尤娜小姐。咱们是不是在哪儿见过呀？我怎么看你这么眼熟？我想这就是所谓的缘分吧。<笑>人齐了，三位。来，先马斯，三位这边请。干嘛？眼光可以。芙尤娜离咱们家住的不太远，那是不是你就不用搬走了？我什么时候才搬走？你上回是你生病的时候跟我说你已经没有住在这里的理由了。那现在我把芙尤娜介绍给你了，你这里面有理由，你是不是可以不用搬走了？病人的话你也能信？那些癌症患者都说要在人生最后的时候环游世界，最后呢，还不是把自己变成小白鼠，在病房里面各种尝试救命的灵丹妙药？我是因为你要搬走才给你介绍芙尤娜的，你要不搬走的话，我早知道不给你介绍了。你傻呀，那么大也没你在那儿，要搬怎么办？我管。啊？怎么样，还行吧？还想吃什么自己随便点啊？啊，我记得你了，我认识你。有一回我那个 party 喝酒喝醉了，你把我送回我们公司会议室，我从桌子上还滚下来了，摔我可疼了，被我老大骂一顿，就是你，是我吗？你这么大一美女，我没把你送回家，还把你送回你们公司，这不是我江齐飞作风吗？吃不吃了
，要吃你自己吃啊，谁拦着你？不管怎么说，对不起啊。嗨，没事儿。这就是缘分。哎，你尝尝这个，店里新到的海带，特别新鲜。来来来，怎么样？嗯，倍儿鲜。是吧？我觉得这海胆就得吃生的。嗯，难吃死了，特别的腥，难吃死。哎，在你们公司怎么样？干嘛呀？商业机密哪能告诉你啊？我就是看你有没有空，然后咱们下次去哪儿吃、啊。我呀，就那样呗，反正也不是特别忙，干嘛要约我？提前约。哎，你平时还喜欢干什么呀？看电影呗。哎，我特喜欢看科幻片。最近正好有一个片要上，什么片？我们去看四 D 的吧，科幻片，又有风又有水的，晃来晃去多开心啊！哎，好像我有一朋友就是看，干嘛？什么玩意儿？烫着了？这这么烫？不是你好。你是非要把你这女青年的气质散发到世界上的每一个角落？太辣了！不会吃日料的人才猛占芥末呢。吃这种高级食材要吃原味，你懂不懂？你快吃吧，喝点水，别理他。挺可爱的。刚才说哪儿了？我说咱们去看四 D 电影吧。我好像有一朋友就开电影院的，咱们可以去那儿包场，怎么样？你朋友怎么都这么厉害呀？那你看我是谁呀？身边朋友能伺候。还跟小孩似的呀，谢飞，嗯，我想回去了，回去呗。这不叫个小孩，童真的。那你能送送我吗？我车没油了，你自己回去。哎，对了，一会吃完饭我送你回去吧。啊，不用，我自己开车来了。那哪行啊？这越到深夜，社会何其危险。我就算是开车在后面跟着你，一定要把你绑在护航，送到家门口。你这人还挺逗的哈，哎，尝尝这个，这也特别好吃，特别新鲜，我帮你掰一个，尝尝。真的呀？这边还有，怎么还不走？嗯，妈妈过来捡捡。是吧？真的。对，哎，你再尝尝这个，怎么样？嗯，我看到你吃，我也特别享受。我特别喜欢吃日料，是吧？多懒，没事儿啊。什么事情啊你？你敢说呀在爱情这方面，地球人从来没走过公平风格，一直在上演的都是各种虐心的互补桥段。而我和齐飞就是这方面的经典案例。他喜欢吃蛋糕，我喜欢和面打蛋；他喜欢唱歌，我喜欢坐在角落喝可乐；他喜欢看风景，我喜欢做攻略；他喜欢挥霍，我喜欢节约。他喜欢失踪，我喜欢寻人；他喜欢吃夜宵，我喜欢煮面。在这场单恋中，我们配合的天衣无缝。我喜欢他，他却不喜欢我。
来来来来来，传承传承。各位，我再一次的恭喜陆远洋，升任我们奥里斯新一任的 CEO。我相信，奥里斯在他的领导之下，会有更新的辉煌。哎，我们干杯！干杯！干杯！哎王杰啊，杰哥，恭喜你，恭喜你，成为我们新的 CEO， 并且我们的重新远航了，对吧？远洋啊不，成陆总了啊，陆总，恭喜恭喜，恭喜恭喜，大家一起喝哈，干杯干杯干杯干杯干杯，干杯，费总，我做你陆总，兄弟可是真是为你高兴啊，我可没早在董事长面前说你好话呀，爱我吗？哎，明天、后天、大后天，都爱。是爱情的本质，不计回报。更糟糕的是，他希望陆远洋也这么爱他。来、嗯，好好来，这个。小姐，我得恭喜你啊！你现在也算是广告新贵了啊、哦！贵到你太抬举了。啊、<笑>嗯，我听菲安娜讲啊，你是远洋挖过来的啊，他很有眼光啊。你看吧，乔安姐，平时我可没少在我爸面前说你好话。谢谢。<笑>知人善用啊，确实有眼光。好，其实很多做得好的地方，都是陆总的栽培；做得不好的地方，是我自己经验不足。嘿，我听听，天天都会说话啊，我喜欢，喜欢。乔姐，嗯，有没有考虑来北京工作啊？做董事长秘书？去北京？嗯。做您的秘书？是啊。这得看乔安自己的决定跟意思。我一看人家就是有情有义的人呐、啊，你点头放人，人家才敢走啊。费董，陆总平时对我不错，我可能舍不得走了。哎呦，我怎么可能阻挡别人高升呢？尤其是乔安，他想怎么做就怎么做吧。我当然希望我手下个个都能越来越好。所以这个事情还是让乔安决定。<笑>反正我是喜欢人才的啊，那这事儿你给我做做思想工作。哎，爸，爸，你看外面的夜景多漂亮，嗯、咱们去看看夜景吧。嗯，那好好好，那你们聊。好，好的，好的，贝总。曾经亲密的恋人，在这个为他们举办的庆功宴上，仅仅只四目相对了这一。需要我多待吗？我能不能留在你身边，对你来说重要吗？你坐电梯，我走楼梯吧
。这一次是他错过了电梯，错过了电梯没什么，一分钟就会等来下一班。可是有些时候，就是一个电梯的距离，两个人之间的命运就此背道而驰。你怎么来了？重要吗？上车吧上车吧。怎么，你还怕我呀？听说你要辞职了，没想到是真的。其实没必要辞职啊，不会是因为乔安的关系吧？都不是，我要回去离婚，和我丈夫。啊，不对，是我前夫。我本来想回来挣点钱，跑回去打官司，有很多东西要分。那就祝你一切顺利。我离婚了。是，你刚才说的时候，你听到了。我不认识你丈夫，所以我没有办法给你什么好的建议。不过我建议你，可以多跟你的律师聊聊。谢谢你送我回来，先走了。这样就完了。不然呢？乔安，你变了。变好看了。比以前更坚强了，可是对于女孩来说，更坚强不会有什么好处的。不是更坚强，是我曾经这么多次需要你。但你没有一次在我旁边过
，谢谢。云阳，晚上我住你家吧，明年从你家去机场比较方便。别了，我帮你订酒店吧。我不想住酒店。这样，让我去你住的地方看你一眼，这总可以吧？就喝一杯东西的时间。心里还是有我的，你明白用的还是我的生日啊？你想多了吧，只是习惯，忘了改。你看，现在改了。陈总，远洋，远洋，松开，松，松开，松开，远洋，你怀疑干嘛？你知不知道我自己以为我会一直喜欢你，不管你要不要我，我都爱你，陪你，但我后来发现全部都是假的。全部都只是习惯而已。你既然都已经习惯了，你为什么不再坚持一下呢？我们现在可以在一起了。那个乔安算什么？他有我好吗？他跟你的经历有我跟你的多吗？我是这个世界上最爱你的人了。我跟你在一起吃了那么多苦，你都忘了吗？你忘了是谁跪在地上跟我说一定会让我过上好日子的？没有我的话，那样你的今天吗？就是因为你，我才变成今天这个样子。我连个领带都丢不掉。你是不是都忘记以前发生过什么事情了？啊！你留给我的最后一句话是：再长的跑道也有终点。嗯、也许你觉得乔安没有你好，没有你强，但我觉得他特别好。我觉得他值得拥有全世界最好的东西。我自己都不知道什么时候开始。我看着他牙齿碎了，得往肚子里面吞，满嘴是鲜血，还得微笑，我就特别心疼，特别想保护他。生活没有办法给他的，我要给他。我所经历过的事情，我不要他经历。我希望他可以跟同龄界女孩子一样，开开心心，快乐就好。那我算什么？曾经是全部，现在什么都不是。妈，你记得我，哪怕多几十分钟也好。
叫老娘睡觉。干嘛？干嘛干嘛干嘛？嗯，你竟然这个点来找我啊？你们女孩一般约会都喜欢干什么事儿？看电影、自拍、吃饭、端着盘子自拍、逛街的时候拿着购物袋自拍、摩天轮上还自拍，但凡能自拍的，通通自拍发上朋友圈。只要能拍的地方，我们通通笑纳。我还以为你会给我什么建设性意见呢？你以为全天下女人都像你一样，爱自拍？哦，哎哎哎，你干嘛呢？你干嘛呀？你有没有注意？没注意，我走了。啊！哎，那个呢？只是普通女孩的套路，我还有其他节目哦。啊！你干什么？还有什么事儿跟你说？吃饭呀，用点劲儿。听说过有一种节目叫“牛牛乐”，牛，怎么牛啊？什么东西啊？那么幼稚！看见了吗？这儿有一个表盘啊，你这么一转，看见了吗？这个如果是在绿的上，然后呢，你就左脚踩到这个绿的上，然后再一转，哎，它正好在黄的上，你的左脚呢再踩到黄的上，然后接下来是什么呢？就是你的右手和你的左手，然后你就能摆出一个这样的姿势来，哦、然后你过来，给我摆一个一样的姿势。有什么好玩的？你干嘛呢？两个人下场，你当跳舞呢？头冲我，翻过来，盖我身上！我的天哪，吃猪是长大的！怎么着啊？这样啊！哎哎，不是你干嘛？可这有什么好玩的呀
郭敬明同名小说改编，暑期最受期待电视剧《幻城》，乐视视频正在热播中。